ছন্দে ছন্দে হিসাব বিজ্ঞান অর্জন করি প্রকৃত জ্ঞান ব্যয় সম্পদ আয় চিন্তে পারলে কে ঠেকায় হিসাব বিজ্ঞানের প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলেই ভালো আছো তোমরা হিসাব বিজ্ঞানের প্রকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞানের জগতে আমি রিয়াজউদ্দিন তোমাদের সবাইকে জানাই সুস্বাগত আজকের এই ক্লাসটি থেকে তোমরা জানতে পারবে রিয়মিল করার সময় কেন অনিশ্চিত হিসাব লেখা হয় অর্থাৎ আমরা কখন অনিশ্চিত হিসাব লিখি রিয়মিলে এবং কেন লিখি এ সংক্রান্ত ব্যতিক্রমধর্মী কৌশল নির্ভর বিস্তারিত মজার তথ্য অনিশ্চিত হিসাব লেখা হয় কেন এক কথা এর উত্তরটা হলো সময়ের স্বল্পতার জন্য অনিশ্চিত হিসাব লেখা হয় এখন প্রশ্ন হল এই সময়ের স্বল্পতা কখন দেখা দেয় এর উত্তরটি হল আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে এই সময়ের স্বল্পতাটা দেখা দেয় তখন এই সময়ের স্বল্পতার জন্য তাড়াহুড়া করে অনে রেহমিলের দুই দিক না মিললেও আমরা যে দিকে টাকার পরিমাণ কম সেই টাকার পরিমাণ কে অনিশ্চিত হিসাব নামে লিখে দুই দিক মিলিয়ে তারপরে অতি দ্রুত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে ফেলি বিষয়টি বোঝার জন্য কিছু উদাহরণ দেখা যেতে পারে দেখো আমরা জানি যে লেনদেনগুলোকে সর্বপ্রথম আমরা জাবেদায় লিখি জাবেদা থেকে খতিয়ানে লিখি এখন এই জাবেদা এবং খতিয়ান লেখা সঠিক কি না সেটা যাচাই করার জন্য আমরা রেয়ামিল প্রস্তুত করি যদি দেখি যে রেয়ামিলের দুই দিক মিলে গেছে তখন মনে সন্তুষ্টি নিয়ে আমরা আর্থিক বিবরণী নির্দ্বিধায় করে ফেলতে পারি অর্থাৎ যখন এরকম রেয়ামিলের এই ডেবিট দিক এবং ক্রেডিট দিক মিলে যায় তখন একটা কনফিডেন্স চলে আসে যে যাবেদ এবং ক্ষতিয়ান সঠিক হয়েছে তখন ভরসা করা যায় যে এই তথ্য থেকে যদি আমি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করি তাহলে ভুল হবে না এই জন্যই এই রেওয়ামিলটা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে তৈরি করা হয় কিন্তু যদি দেখা যায় যে রেওয়ামিলের দুই দিক সমান হয়নি যেমন দেখো এদিকে রেওয়ামিলের এটা একটা রেওয়ামিল যার ডেবিটে আছে পঁচিশ আর পনেরো চল্লিশ টাকা ক্রেডিটে আছে পঞ্চাশ টাকা অর্থাৎ এই যে ক্রেডিটে পঞ্চাশ টাকা আর এখানেও পঞ্চাশ টাকা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এখানে এই যে দশ টাকা কম আছে রেওয়ামিলে দেখা গেল যে দুই দিক সমান না ডেবিটে দশ টাকা কম এই যে ডেবিটে দশ টাকা কম এটা প্রমাণ করে যে জাবেদায় অথবা খতিয়ানে কোথাও না কোথাও ভুল হয়েছে এখন এই ভুল দশ টাকা কেন কম হলো এই ভুল যদি খুঁজে বের করতে হয় তাহলে বেশ সময় লেগে যেতে পারে আর অত সময় আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পূর্বে থাকে না কেননা রেওয়ামিলও করা হয় হিসাবকালের শেষ দিন আবার আর্থিক বিবরণীও করা হয় হিসাবকালের শেষ দিন ফলে তাৎক্ষণাৎ তৎক্ষণাৎ এই দশ টাকাকে অনিশ্চিত বা যে পরিমাণ এখানে দশ টাকা বা মানে যে অঙ্কে যেরকম টাকার পরিমাণ কম থাকে তাকে অনিশ্চিত হিসাব নামে লিখে এই যে দুই দিক মিলিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে এই আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয় অর্থাৎ এ থেকে প্রমাণিত যে রেয়ামিল এবং আর্থিক বিবরণী একই দিনে প্রস্তুত করা হয় তাই রেয়ামিলে সে যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে আর সেটা বের করতে হলে অনেক সময় চলে যাবে তখন আবার আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা বিলম্ব হয়ে যাবে এই জন্য সময়ের স্বল্পতার কারণে রেয়ামিলের দুই দিক মিলানোর জন্য সাময়িকভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে অনিশ্চিত হিসাব নামে লেখা হয় পরবর্তীতে আবার যখন এই ভুল ধরা পড়বে তখন এই অনিশ্চিত হিসাবটা বেনিশ হয়ে যাবে ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলেই তোমরা অত্যন্ত তথ্যবহুল ব্যতিক্রমধর্মী কৌশল নির্ভর এই ক্লাসটি থেকে ব্যাপক উপকৃত হয়েছে আমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মধ্যে এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ